lo que se ha venido realizando aquí en la entidad, en los cinco municipios del estado, uh -huh. eh, pues el diagnóstico delictivo que en aquel entonces eh, teníamos, bueno, alrededor de, de una disminución aproximadamente del 94%, casi el 95% de los homicidios dolosos que se presentaban en aquel entonces. Uh -huh. eh, Estamos hablando de más de 700 homicidios en un año, por ejemplo, en 2017. Uh -huh. Y en la actualidad, pues, eh, tenemos alrededor de 42 homicidios dolosos. Y, ¿Qué, qué, ¿Qué fórmula aplicaste ahí? Eh? Bueno, ahí eh, cuenta mucho en la aplicación de la ley, el combate a la impunidad. Ah, okay. el, sobre todo el, el, el incrementar la judicialización de los casos y, eh, como consecuencia, las respectivas condenas. Uh -huh. Y es... Eh, eh, a diferencia de, de haber estado 10 años como Secretario de Seguridad Pública allá en Baja California, aquí en el Estado, pues ya nos toca en sí eh, pues la aplicación eh, de la ley. Uh -huh. eh, de todo lo relacionado con la investigación de delitos y la procuración de la justicia. Y en ese sentido, bueno, eh, todos los que habían venido generando esa inseguridad, los homicidios que se presentaban, uh -huh. pues fue un trabajo coordinado en colaboración con todas las instancias ¿no? del Estado mexicano, hablando de la Secretaría de Marina Armada de uh -huh. México, la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, la Guardia Nacional, uh -huh. eh, las propias policías municipales y estatales, y eh, sobre todo el trabajo de las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Uh -huh. Entonces eh, se detuvieron, se pudieron obtener eh, las detenciones de los que estaban realizando uh -huh. eh, por años eh, los diversos homicidios que se presentaban y, y eventos de alto impacto. Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de homicidio loso, pues traemos esa reducción, casi el 95% es el estado que resultó en primer lugar con la reducción de homicidios tanto el 2018, el 2019, el 2020 eh, y en materia de, de, por ejemplo, también de robo de vehículos, de haberse robado en el 2016, pongo un dato, en, en el 2016 se robaban mil, más de 1800 vehículos en el estado al año. Uh -huh. Eh, hoy estamos hablando de 354 uh -huh. denuncias que tenemos por ese delito en lo que va de enero ya al corte uh -huh. al mes de, al último día de noviembre de este año. Igual podríamos hablar de otros años, pero ese es un, eh, un eh, ejemplo Indicadores, ¿no? de lo Principal. que se ha venido desarrollando. Eh, otro de los delitos también muy importante, el robo a casa habitación. Uh -huh. Aquí se presentaban más de 2.400 denuncias al año. Hoy estamos hablando de 900 eh, denuncias que se han venido presentando. Es una reducción de más del 50% de la incidencia. En robo de vehículo inclusive se fue más del 70%. O sea, la clave, la, una de las claves es castigar, a, a, ir con los responsables de los delitos y castigarlos, ¿no? Así es. es Porque es, la impunidad, pues... Sí, ese es el incremento, eh, por ponerte también un ejemplo de la labor que, ha, que han venido realizando aquí las, las y los compañeros de de la institución en, en materia de procuración de justicia uh -huh. y claro, con la colaboración de todas las demás instancias del Estado mexicano eh, ha sido, eh, por ejemplo, en, el, en materia de judicialización cómo se incrementó el... ¿Cinco años? ¿Cuatro años? Sí, eh, en estos cuatro años se incrementó casi el arriba del 380% la judicialización okay. de los casos eh, en un solo año Igual se ha venido incrementando en el resto. Y si hablamos la resolución de los homicidios, pues el indicador también es muy alto aquí en la entidad. Eh, y las condenas que se han venido obteniendo. Entonces, esos que cometían ese tipo de delitos de alto impacto, hoy están eh, en, con la medida de cautelar de prisión preventiva, uh -huh. o inclusive ya están con las condenas respectivas. Okay. Y a diferencia de allá, lo comentábamos, es que allá como secretario era... Eh, que los, eh, se generan las detenciones, ya sea con armas, con drogas Ajá. o con el delito en flagrante que se estaba eh, cometiendo y se ponían a disposición de la autoridad respectiva, en este caso del orden común o del eh, el federal. federal. Y bueno, en, en muchas de las ocasiones salían. Y prueba de ello es que de los que actualmente le siguen generando la inestabilidad y la inseguridad en Tijuana, en el resto del estado, pues son personas que ya habíamos detenido en aquellos años, pues varias ocasiones. Y están libres hoy. 
Oye, Daniel, eh, aprovechando tu experiencia de 10 años de Secretario de Seguridad Pública en Baja California, tus, aquí en Baja California Sur, ¿qué se podría extrapolar, utilizar lo que se ha aplicado aquí para disminuir el índice delictivo a, a Baja California, con, eh, guardando las proporciones, guardando las, las diferencias que hay en, entre un estado a otro, pero de una misma península, ¿no? ¿Qué podrías extrapolar y llevar la experiencia o tener esa experiencia para que Baja California la aprovechara? Bueno, eh, nosotros eh, y en lo particular lo que podemos hablar uh -huh. es eh, de lo que se ha venido realizando en Baja California Sur, aquí en nuestro estado. Entonces, eh, ahí eh, lo que pudiéramos compartirles es, en principio, es eh, la colaboración, la coordinación de todas las instancias. Uh -huh. Eso procede de una voluntad de los... Eh, tres órdenes de gobierno que aquí se consolida en el Estado y que uh -huh. se materializa en una colaboración y coordinación de todas las instancias que ya uh -huh. referimos. Eh, hay confianza en, en, en las actuaciones, hay uh -huh. resultados concretos. Otro de los rubros fundamentales pues es un, un solo programa de seguridad en todo el Estado. En todo el Estado entre todas las instancias. Okay. Ese solo programa de seguridad ciudadana, eh, hablando de las corporaciones locales, empatado con el federal, pues permite que la, la alineación de los esfuerzos de las uh -huh. policías municipales, estatales y por supuesto eh, con la colaboración y coordinación con la instan las instancias federales, eh, permite resultados eh, muy importantes, uh -huh. tangibles. Y otro de los rubros fundamentales es eh, que todas las, eh, las eh, representantes de las instituciones bueno, tengan eh, todas las certificaciones eh, eh, pertinentes eh, o atingentes a, a la institución que representan sus controles de confianza aprobados, okay. todo lo, lo relacionado también. En la labor del C3, ¿no? Ajá, con la confiabilidad de, de los integrantes. Eh, y ahí eh, parte medular de ello pues es eh, lo que comentamos, es eh, particularmente el, el que se aplique la ley, el combate a la impunidad, que eso es lo que inhibe pues la comisión de los diversos delitos, uh -huh. porque cuando se obtiene una condena por un homicidio sí. de 25 a 50 años, cuando se obtiene una condena por un secuestro que es de 60 a 120 años, uh -huh. o, o inclusive pudiéramos hablar de otros delitos, pues... Eh, se manda un mensaje, ¿no? Obviamente ahí es eh, un mensaje claro de que el que realiza alguna actividad ilícita aquí en el Estado, bueno, trae. Oye, Dan, tu opinión, esta es su opinión que quisiera tuya. ¿Por qué se disparó la delincuencia en Baja California? ¿Tiene que ver con todo esto de lo que mencionaste, es cómo abatirla, la, el índice delictivo? ¿A que, ¿Qué pasó de tu opinión? Porque tú fuiste 10 años allá secretario. Enfrentaron momentos muy difíciles en Tijuana, sobre todo. Pero, ¿qué pasó en Baja California? ¿Cuál es tu diagnóstico así somero de lo que está pasando en términos delincuenciales en la entidad? Bueno, eh, aquí eh, es muy importante eh, compartirte que eh, nosotros estamos enfocados en los esfuerzos, en las acciones, las estrategias que en materia de seguridad y de procuración de justicia se vienen desarrollando aquí Ajá. en el estado de Baja California Sur y en los cinco municipios de la entidad. Eh, nosotros pudiéramos eh, opinar de lo que, eh, de de lo que, que pasa estamos acá, desarrollando aquí. Eh, bueno, allá en, eh, con las autoridades de Baja California hemos tenido excelente coordinación, igual con las instancias okay. eh, pertinentes del estado de Sonora. Y, y de Sinaloa, que son con los que comúnmente nos tenemos que coordinar por la zona geográfica Ajá. en la que nos encontramos. Eh, ya las, eh, las eh, situaciones particulares de cada entidad, eh, regionales, pues ya los titulares de esas entidades federativas son los que pudieran compartir eh, sobre todo lo que se, se ha estado desarrollando o también las las realidades del diagnóstico delictivo que se tienen cada, cada... Una pregunta que de cajón te la voy a hacer porque te han mencionado ya los columnistas de que pueda ser fiscal de Baja California. ¿Qué opinas de eso que te mencionen? Que te, algunos que andan ahí promo, no promoviendo, ¿no? sino anotando tu nombre en eso, porque no hay fiscal ahorita. Renunció Guillermo Ruiz y está céfala la dependencia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí el, 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 la, el compromiso y la responsabilidad de seguir atendiendo eh, uh -huh. 
de la Procuración de Justicia en el Estado de Baja, Cali de Baja California Sur y en eso estamos eh, comprometidos eh, de uh -huh. seguir consolidando la estrategia tanto de seguridad, que es en la que participamos en la Mesa de Seguridad todos los días y por supuesto la uh -huh. investigación de los delitos que es lo que nos atañe directamente en los delitos del orden común aquí en la entidad. Y es importante destacar eh, la percepción, porque esto lo ha indicado las evaluaciones de INEGI que están publicadas ahí en la página de internet de la propia institución, de cómo se ha venido eh, disminuyendo. Realmente es la segunda entidad federativa eh, más segura del país, y eso lo indican las encuestas uh -huh. de percepción. Y tenemos las dos principales ciudades, Los Cabos y La Paz del Estado. Eh, como la, entre las cinco ciudades más seguras del país. No, Entonces, okay. ese es un trabajo también que se ha venido desarrollando, es empatar la, el resultado con la percepción de los ciudadanos, que es muy importante. Daniel, ¿y qué te, qué, cuál es la experiencia de trabajar con un gobernador que te emanó del PAN y luego cambia completamente a otra posición política? ¿Qué tanto te afecta o no te afecta que la experiencia de trabajar en dos administraciones de partidos distintos, el PAN y el Morena? Bueno, independientemente de la afiliación, de, de la afiliación y, y todo lo concerniente pues, eh, a, a las ideologías, aquí lo importante es, eh, es una labor técnica, uh -huh. una labor técnica en de resultados hacia los ciudadanos. Y, y en esto tiene que ser eh, en los eh, servidores uh -huh. públicos confiables, pero también efectivos y respetuosos de los derechos de las personas. Okay. Entonces, eh, ahí es una labor técnica que se ha venido desarrollando y, y pues prácticamente ya eh, en varias administraciones estatales, tanto de aquí como del... O sea, se respetó todo el trabajo tuyo, tanto que, repetí, que el gobernador que entró de Morena te, 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 te mantuvo en el cargo, ¿no? Sí, así es. Eh, aquí, eh, bueno, ya eh, el señor gobernador... Eh, uh -huh. Víctor Castro estableció eh, esa, sobre todo esa ratificación, uh -huh. el Congreso del Estado también aquí sí. en la entidad, eh, y bueno, en ese sentido seguimos eh, trabajando en beneficio de toda la sociedad en general.